ప్రభు క్రీస్తు నామమున మీ అందరికీ నా శుభాభివందనాలు దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించుగాక నా ప్రియ తమ్ముళ్ళకు అక్కలకు చెల్లెలకు నా హృదయపూర్వ పదనాలు తెలియపరుస్తున్నాను ఈ కఠినమైన భయంకరమైన దినాల్లో మనం ఉన్నాం ఇటువంటి దినాల్లో మనం ఉండి కూడా దేవుడు ఈ రీతిలో మనం కలుసుకొని ఏకరీతిలో దేవుని స్థుతించడానికి మహోన్నతుడైన మహాగోప దేవుడు మనకి ఇచ్చిన కృపను బట్టి మనం ఎంతో సంతోషించున్నాం మంచిదమ్మా మంచిది నా ప్రియ తమ్ములకు అక్కలకు చెల్లెలకు మరొకసారి నేను వందలా తెలియపరచున్నా ఈరోజు మనం ధ్యానం చేయబోతున్నది ఏ వేల గ్రంథములో నాలుగవ భాగాన్ని మనం చూస్తున్నాం మూడు భాగాలు మనం సరి చూస్తాం ఇప్పటి వరకు మూడు భాగాల్లో ఉన్న సారాంశాన్ని మనం వివరంగా తెలుసుకోగలిగాం మంచిదే అయితే ఈ మూడు భాగాల్లో ఉన్నది చెప్పబోతున్న నాలుగో భాగం మొదటి అధ్యాయముకు ఫినిషింగ్ ఇవ్వబోతున్నాం మొదట అధ్యాయం ఎండ్ చేయబోతున్నాం మొదటి అధ్యాయంలో మూడవ భాగంలో మొదటి అధ్యాయం ఎండింగ్ వరకు మనం చదువుకున్నాం అయితే కొన్ని వివరంగా మనం చెప్పుకోలేకపోయినా సమయాన్ని బట్టి ఇప్పుడు ఆ వివరణ ఆ మొదటి అధ్యాయంలో ఈ నాలుగో పాటులో ఏం వివరణ చెప్పబోతున్నాం అంటే దేవుణ్ణి మనం బతిమలాడుకోవాలి ఎంతమంది బతిమలాడుతున్నారు ఈ రోజున జరుగున్న పరిస్థితులు మనం గమనించినట్లయితే ఓ చరిత్రకారుడు బైబుల్ చరిత్రకారుడు ఒక ఆయన అంటాడు కదా మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఏ వేలు గ్రంథంలో మొదటి అధ్యాయంలో నాలుగో వచ్చిన నుంచి రాయబడిన మాట ఏంటంటే గోంగలి పురు గురించి అదేవిధంగా మిడతల దండు గురించి గొంగలి పురుగు కాల వ్యవధిలో తన జీవిత కాల వ్యవధిలో ఏ రీతిలో పరిపక్వం చెందుతుందో మనం గొంగలి పురుగు చూస్తే నిజ జీవితంలో చాలా వరకు మనం చూడగలుగుతాం అయితే ఈ గొంగల పురుగు తన జీవిత కాలంలో రంగులు మార్చేస్తూ ఉండేది అంటే తన బ్రతికిన కాలంలో మార్పు అనేది ఖచ్చితంగా అది చెందుతూ ఉంటుంది అక్కడ దశ ఏంటంటే సీతాకోక చిలుక గొంగలి పురుగు మీరు చూడొచ్చు దాని దశ మొట్టమొదట మనం బొచ్చు పురుగులు అంటాం ఆ యొక్క పురుగు క్రమక్రమంగా గుడ్డు ప్రాయం నుంచి పురుగు సరైన రూపం వచ్చిన దాకా ఆ రూపంలో నుంచి ఆ గొంగల పురుగు రూపంలో నుంచి అది పరిపక్వం వచ్చింది మరొక రూపంలో మనకు రావడం అంటే గొంగలి పురుగు ఇంకొంచెం పెద్ద పురుగు పాకి పురుగు టైప్ లో వస్తుంది అది దాని తరువాత గూడు కట్టుకొని ఏడు రోజుల నుంచి పది రోజుల సమయంలో ఆ గూడు లోపల నుంచి సీతాకోక చిలుకగా రెక్కలు వచ్చి ఎగిరిపోవటం మనం చూస్తున్నాం మిడతల దండు అయితే గొంగలి పురుగు క్రమం దాని కాల పరిమితి ఒక కొంతకాలం ఉంటుంది తర్వాత మిడతల దండు వస్తుంది అన్నారు మిడతల దండు కాల పరిమితి గొంగల పురుగు కాల పరిమితిలో ఆ గొంగల పురుగు ఏం చేస్తుందంటే పంటకు వచ్చిన చేన్ని పండుతున్నది అంటే చక్కగా కాయలు కాసి మంచిగా పోతకు వచ్చి కాయలు కాసి పచ్చగా ఉన్న చెట్టు మీద ఆ పురుగు రాగానే మొదట అది క్రమక్రమంగా క్రమక్రమంగా ఆకులు తినివేయటం అనేది మనం నేర్చుకున్నాం మన ఆత్మీయ జీవితంలో కూడా పాపం అనేది చాలా సులువుగా వస్తుంది మన జీవితంలోకి చాలా సులువుగా పాపం వస్తుంది మన జీవితంలోకి చాలా సులువుగా మన జీవితంలోకి ఎంటర్ అయిపోయిన ఈ పాపం అది మాట ద్వారా కావచ్చు క్రియ ద్వారా కావచ్చు మాట ద్వారా కావచ్చు క్రియ ఈ రోజుల్లో చాలా మంది తను మొట్టమొదట ఆత్మీయ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఎలా బ్రతికారు అనే విషయాన్ని మర్చిపోతున్న సేవకులు ఉన్నారు విశ్వాసులు ఉన్నారు అయితే నేను ఒకటి చెప్తాను ఈ సమయంలో విశ్వాసులైనా సేవకులైనా విశ్వాసులమైనా సేవకులమైనా మనం ఎవరమైనా సరే మనం నేర్చుకోవాల్సింది దేవుని ఆత్మీయ జీవితంలో ఏంటంటే ఒక పరిపక్వమును మనం నేర్చుకుని ఉండాలి పరిపూర్ణతను పరిపక్వతను మనం నేర్చుకొని ఉండకపోతే ఆత్మీయ జీవితం ఇట్టి పరిస్థితులు ఫలితాలు రానేరు ఈ రోజుల్లో జరుగుతున్న ప్రతి పరిస్థితిని గమనించు నా ప్రియా స్నేహితుడు ఆ స్నేహితుల మన జీవితంలో ఎన్నో రకాలుగా అసూయని ద్వేషాన్ని పగను ప్రతీకారం అనుకుంటూ ఎంతలో కనపడి అంతలో మాయమైపోయి ఈ జీవితంలో మనం ఎదుటి వారి మీద అసూయలు పెంచుకొని ద్వేషాలు పెంచుకొని ఈర్ష్యలు పెంచుకొని ప్రేమను చాటవలసిన మనము ప్రేమకే దూరం అయిపోయిన వ్యక్తులుగా మారిపోయి ఉన్నాం ఇలాంటి పరిస్థితులు మనం ఉన్నప్పుడు దేవునికి మనం కోపరదా దేవునికి మాదిరికరంగా ఈ లోకంలో బ్రతకవలసిన సేవకుడిగా మనం ఉండాలి సేవకురాలిగా ఉండాలి 
విశ్వాసులుగా మనం ఉండాలి ఏ వేలు గ్రంథం ఆ రోజు నేను రాత్రి కాలం మందిరములో పడుకొని ఉన్న సమయంలో దేవుడు తెల్లవారుజామున దేవా ఏంటి పరిస్థితులు జరుగుతున్న పరిణామాల దృష్ట్యా నేను దేవుని అడిగినప్పుడు దేవుడు నాకు ఇచ్చిన సమాధానం ఒకటే మునుపు జరిగినవి మరలా జరుగును ఏ వేలు గ్రంథమును ధ్యానము చేయము అన్నాడు అందుకే ఏ వేలు గ్రంథమును నేను ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు నాకు కనిపించింది ఒకటే గొంగలి పురుగు ఉన్నంత కాలము కూడా అభివృద్ధి ఆ చెట్టు ఒక ద్రాక్ష చెట్టు కావచ్చు లేదా ఒక చిక్కుడు చెట్టు కావచ్చు లేక సొర చెట్టు కావచ్చు మనం చూడండి పురుగు పట్టిందంటే అభివృద్ధి అనేది ఎంత మాత్రం ఉండదు అంటే గొంగలి పురుగు కాలంలోనే మనం గమనించి దానికి కావలసిన మందేస్తే ఆ చెట్టు బతికి శ్రేష్టమైన ఫలాలను ఇవ్వగలుగుతుంది ఇదే విధముగా ద్రాక్ష చెట్టును దేవుడు కోల్చాడు ఒలీవా చెట్టును కూడా దేవుడు ఒక విశ్వాసిని ఒలీవా చెట్టుతో కూడా పోల్చాడు సేవకులను కూడా విశ్వాసులను కూడా అయితే ఈరోజు ఈ వాక్యం వినుచున్న నా ప్రియ చెల్లెళ్లకు అక్కలకు తమ్ములకు నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఒక్కటే ద్రాక్ష చెట్టు ఫలించే ద్రాక్ష కొమ్మలిని ఉండాలని యేసు ప్రభు స్వయంగా యోహోసు వార్తలు మాట్లాడిన మాటలను బట్టి పదకొండో అధ్యాయంలో పదకొండో అధ్యాయం యోహోసు వార్తలు ఆయన మాట్లాడిన మాటను బట్టి ఆయనలో అంటుకట్టి మనం ఫలించేవారిగా ఉండాలి ఎంతమంది ఆయనలో అంటుకట్టి ఫలించే వ్యక్తులుగా ఫలభరితమైన జీవితాన్ని అనుభవించిన వ్యక్తులుగా మనం ఉన్నామంటే చాలా కొద్ది మంది ఎందుకు ఈ నాశనకరమైన తెగులు ప్రజల మీదకు వచ్చిందంటే బైబుల్ పండితుడు ఆయన ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ఒక పండితుడు అంటాడు కదా ఎప్పుడైతే దేవునికి విధేయత దేవుని పట్ల విధేయత కలిగి ఉండవలసిన వ్యక్తులు విధేయతకు దూరం అయిపోయి వారు కలిగిన సిరి సంపదలను బట్టి వారు కలిగిన పేరు ప్రఖ్యాతులను బట్టి గర్వపడుతూ ఉంటారో అప్పుడే దేవుని యొక్క ఉగ్రత ఆ ప్రజల మీద క్రమరించబడినట్టు ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథములు అనేక సార్లు రాయబడి ఉన్నది దేవుని యొక్క ఉగ్రత ప్రజల మీదకి ఎందుకు వచ్చిందంటే విధేయత లేకపోవటం వల్లే విధేయత లేకపోవటం వల్ల నాశనకరమైన తెగులు వచ్చినాయి దేవుడు చెప్పింది చెప్పినట్టు అక్షరాల మనం వినాలి మరియమ్మ పెండ్లికి వెళ్ళినప్పుడు కణాలు విందులో కణాలు పెండ్లికి వెళ్ళినప్పుడు యోహోను గారి పెండ్లికి వెళ్ళినప్పుడు ఏసైన కూడా వెంట పెట్టుకుని వెళ్ళినప్పుడు ఆ యొక్క విందు ఇచ్చే యజమానుడు వాళ్ళ బంధువు అయినటువంటి యోహన్ గారి తండ్రి బహుశా ఆయన వచ్చి మాట్లాడుతున్నాడు అమ్మా ద్రాక్షారసం అయిపోయిందని అక్కడ ఒక ఆందోళన మొదలైంది ఆ విందులో మనం పెళ్లికి వెళ్ళినప్పుడు మొదట వారికి కావలసినంత సమృద్ధి వచ్చింది ఆకురాలకు వచ్చేసరికి అడుగు పొడిగే మాడి చెక్కలే అయితే గమనించాలి ఇక్కడ ఆనాటి కాలంలో ఆ యొక్క ఆనవాయితీ ప్రకారం ప్రతి ఒక్కరు కూడా విందులో ద్రాక్షారసం పోయడం అనేది ఆచారం ఈ ద్రాక్షారసాన్ని పోసే సమయంలో ద్రాక్షారసం అయిపోయింది ద్రాక్షారసం అయిపోయిన తర్వాత చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ద్రాక్షారసం కావాలి కొనుక్కొని తీసుకురావాలి ఆ పరిస్థితి కొని తీసుకొచ్చే పరిస్థితి లేదమ్మా ఐ మీన్ ఆ సమయం సరిపోదు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి వెంటనే ఆయన అంటున్నాడు మరియు దగ్గరికి వచ్చి అమ్మా విందులో ఏంటి గలిబిలి ఏం జరుగుతుంది ఏంటి అడావుడిగా ఉన్నారన్నప్పుడు అమ్మ ఏం లేదు విందులో పోయటానికి ద్రాక్ష రసం అయిపోయిందమ్మా ద్రాక్ష రసం అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు వెంటనే యేసు ప్రభు వారిని పిలిచి మరేం అంటుంది కదా ఆయన ద్రాక్ష రసం అయిపోయిందట నువ్వు చేయగలిగింది చెయ్యి అన్నప్పుడు అని చెప్పి పక్కన పరిచారకులు లేక పని వారిని పిలిచి మరియమ్మ తల్లి ఒక శ్రేష్టమైన మాట మాట్లాడుతుంది ఆ మాట ఈ వాక్యాన్ని వినుచున్న మనందరికి మీకు నాకు కూడా వర్తిస్తుంది ఏంటంటే ఆయన మీతో చెప్పినది చేయుడి ఆయన మీతో చెప్పింది చేస్తే చాలు ఫలాన్ని మనం రుచి చూడగలుగుతాం ఈరోజు వాక్యాన్ని వినుచున్న నా ప్రియ చెల్లెలు అక్కలు తమ్ముళ్ళు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులు సేవకులు విశ్వాసులు అందరూ అందరికీ చెప్తున్నా నేను దేవుడు చెప్పింది మనకు అక్షరాలు మనం చేయగలిగితే దేవుడు చెప్పింది చెప్పినట్టు మనం చేయగలిగితే మనం ఫలభరితమైన ఆశీర్వాదాలను ఫలభరితమైన ద్రాక్షలను మనం ఖచ్చితంగా రుచి చూడగలుగుతాం ఏ వేలు గ్రంథాన్ని ఎందుకు ధ్యానం చేయమన్నాడు ప్రభు నేను ఆలోచన చేసినప్పుడు నాకు కనిపిస్తుంది గొంగలి పురుగు కాలం ఒకటి ఈ గొంగలి పురుగు కాలంలో అది ఎంత కాలం అంటే వితిన్ డేసేనండి 
సంవత్సరాలు సంవత్సరాలు చెట్టు మీద పాగుతూ ఉండదు నెల నెలలు ఉండదు పంట కాలంలోనే పంట సమయంలోనే పోత పంట సమయంలోనే ఆ గొంగలి పురుగులు మీరు పల్లెటూరులో గమనించినట్లయితే లేదు టౌన్లోనైనా సరే మీకు మీ ఇళ్లలో ఒకవేళ చెట్లు ఉన్నట్లయితే గమనించండి చెట్టుకు పంట చెట్టుకి పండు పండుతుందిరా అనుకున్న సమయంలోనే గొంగలి పురుగు వస్తుంది దాడి చేస్తుంది ఆత్మీయ జీవితము మన జ్ఞాపం చేసుకోవాల్సింది మన ఆత్మీయ జీవితంలో ప్రభు అయిన క్రీస్తు రాకడకు ఒక గుర్తు ఏంటంటే ఒక చరిత్రకారుడు ఇందాక నేను మీకు చెప్పినట్టు అంటాడు కదా ఆయన రాకడికి ముంగుర్తుగా ఒక బాణమును విసి విసిరితే సింబల్ గుర్తు బాణమును వేసినట్టు గొంగలి పురుగును అదేవిధంగా మిడతల దండును ఈరోజు మిడతల దండు ప్రపంచంలో ఎక్కడెక్కడ ఏ ప్రాంతాల్లో మిడతల దండులు చేసినాయో మిడతల దండు ఒక మహా సైన్యం వల్లే వెళ్ళి దాడి చేసినాయో మనం చూడొచ్చు మహా సైన్యం వల్ల వెళ్ళే దాడి చేసి పంట పొలాన్ని నాశనం చేశాయి ఈరోజు ఆత్మీయంగా ఇది అర్థం చేసుకోండి ఆత్మానుసారంగా మన యొక్క ఫలభరితమైన జీవితాన్ని పాడు చేయడానికి నాశనకరమైన తెగుళ్ళు అనేకం రావడానికి కారణం ఒకే ఒకటి మన విధేయత మోకాళ్ళకు పని చెప్పే రోజులు కాదు మన మోకాళ్ళకు పని చెప్పలేకపోతున్నాం కానీ ఈ ఏవేలు గ్రంథంలో రాయబడిన ఈ మొదటి అధ్యాయంలో ఒక మాట నేను చెప్తున్నాను ఈ నాలుగో భాగంలో ఏమిటి ఈ మాట అనేది మనం చూసినట్లయితే ఏవేలు గ్రంథంలో పద్నాలుగవ వచ్చిన రాయబడిన మాట నేను చదువుతాను శ్రద్ధగా వినండి చాలు ఉపవాస దినమును ప్రతిష్ఠించుడి మన జీవితాల్లో ఒక ప్రతిష్ట చేసుకోవాలి ఏంటి ఆ దినం అంటే ఉపవాసం ఆచరించాలి ఇది కన్ఫర్మ్ నేను బ్రతికినంత కాలం ఉపవాసాన్ని ఖచ్చితంగా నేను ఆచరించాల్సిందే ఉపవాస దినాన్ని నీ ఆత్మీయ జీవితంలో ఒక ప్రతిష్టగా చేసుకో మునుపు ఉపవాస దినాలు మేము చేసాం కదండి అని అనొచ్చాం మునుపు చేసిన ఉపవాస దినాలు అది నామకార్థమైన ఉపవాస దినాలు ఏదో పాస్టర్ గారు సంఘంలోకి వెళ్తున్నాం సంఘంలో ఉంటున్నాం కాబట్టి ఈ సంఘములు ఉన్నదాన్ని బట్టి సంఘములు ఆచారపరంగా జరిగే ఉపవాస ప్రార్థనలు మనం కూడా చేద్దాం అనే లెక్కలు ఉండబాక ఈ రోజు ఉపవాస దినం ఎలా చేయాలో తెలుసా ప్రతిష్ఠితముగా అది దేవునికే అర్పితముగా చేయాలి ఉపవాస దినం ప్రతిష్ఠితంగా చేసేవారు దేవుణ్ణి అర్పించుకొని తమ హృదయాలు దేవునికి అర్పించుకొని ప్రతిష్ట దినంగా చేస్తారు ఈ ఉపవాస దినాన్ని ప్రతిష్ఠించుకొని వ్రత దినమును ఏర్పరచుకొని నేను ఖచ్చితంగా పలానా రోజు పలానా సమయంలో ప్రతి వారము లేదా ప్రతి నెల ఈ టైంలో ఈ సమయంలో ఈ సమయం నుంచి ఈ సమయం దాకా మన ఆత్మీయ జీవితంలో ఈ ప్రతిష్ఠించుకున్న ఉపవాస దినాన్ని అంత భయము భక్తితో మనం ఆరాధించి దేవుణ్ణి ఏం చేయాలంటే బతిమలాడుకోవాలట యోవాను బతిమలాడుకున్నాడు పెద్దలను దేశంలోని జనులందరినీ మీ దేవుడైన యహోవా మందిరములకి సమకూర్చుడి ఎందుకు సమకూర్చాలి యహోవా దినము వచ్చనే అది ఎంత భయంకరమైన దినం ఇప్పుడు వచ్చిన కోవిడ్ నైన్టీనే కరోనా కరోనా అని చెప్పి భయ భయం భయభ్రాంతులు గురవుతున్నారే నేను ఉదయకాలం ఒక సహోదరితో నేను మాట్లాడి ఈరోజు వారు లండన్లో ఉంటారు వాళ్ళ ఆమెతో నేను మాట్లాడినప్పుడు ఆమె ఎలా ఉంది మీ పొజిషన్ అని అంటే మా దేశంలో బాగానే ఉంది కరోనా భయంకరంగా విస్తృతంగా ఉంది ప్రజలు చాలా భయభ్రాంతులు గురవుతున్నారు కానీ మేము దేవుని పిల్లలు అయినందుకు వల్ల మాకు దేవుడు ధైర్యాన్ని ఇస్తున్నాడు ఆయన కృప కాపుదల నాకు నా కుటుంబానికి నా బిడ్డలకు ఉంచాడు అని చెప్తుంది ఎంత ధైర్యం జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఈరోజు ఈ క్రైస్తవ జీవితంలో జీవిస్తున్న మనం అందరం కూడా ఎదుటి వరకు కూడా నేర్పాల్సింది ఇదే ధైర్యపరచడం నేర్చుకోండి సమకూర్చండి సమకూర్చం అనగానే అందరు కలిసికట్టుగా పక్క పక్కనే కూర్చొని అలా కాదండి మనకి మీడియా ఉంది సెల్ ఫోన్లు ఉన్నాయి ఒక సమయం అనుకొని సమకూరండి ఎవరింట్లో వాళ్ళే ఉండి ఒక సమయం పలానా సమయం నుంచి పలానా సమయం దాకా మనం ప్రార్థనలో ఉందామని ప్రార్థన చేయండి దేవుణ్ణి బతిమలాడుకోండి ఈ దేశ పరిస్థితులు మారిపోతాయి ఇక్కడ నాకు బాధాకరమైన విషయం ఏంటంటే దేశంలోని పెద్దలను సమకూర్చుడి అని ఉంది దేశంలోని చూడండి వాక్యం చూద్దాం పెద్దలను దేశంలోని జనులను మీ దేవుడు అని ఏహో మందిరంలో సమకూర్చుడి పెద్దలైన వారికి దేశ పెద్దలైన వారికి అంటే రాజకీయ నాయకులకు మనిస్ మినిస్టర్స్ కానీ పిఎంలకు సీఎంలకు మనం కానీ చెప్పామనుకోండి వాళ్ళకు నాటకం కానీ వాక్యం ఒకవేళ 
దానికి సంబంధించిన వారు వీక్షిస్తుంటే జ్ఞాపం చేసుకోండి ఈ నాశనకరమైన తెగులు ఆగిపోవాలంటే ఖచ్చితంగా దేవుణ్ణి నువ్వెంత పెద్దవాడమైనా సరే బతిమలు ఆడుకోవాలి ఈరోజు మన మాట ఏంటో తెలుసా దేవుణ్ణి బతిమలు ఆడుకోవాలి దేవుణ్ణి బతిమలు ఆడుకుంటే జరిగే పరిణామాలు ఏంటి దేవుణ్ణి బతిమలు ఆడుకోవాలి దేవుని యొక్క సముఖంలో మనందరం చేరాలి ఆయన బతిమలు ఆడుకోవాలి అదేవిధంగా ఇరవై వచ్చి పంతొమ్మిది ఇరవై వచ్చినాల్లో మనం చూసినట్లయితే పంతొమ్మిది అగ్ని చేత అరణ్యములోని మేత స్థలములు కాలిపోయినవి మంట తోట చెట్లన్నిటినీ కాల్చి వేసాను ఎహోవా నీకే నేను మొర పెట్టుచున్నాను దేవుని బతిమలు ఆడుకోవాలి దేవునికి మనం మొర పెట్టుకోవాలి ఒక సమయమును కేటాయించి ఈ యొక్క ఆంధ్ర రాష్ట్రమైనా సరే భారత దేశాన్ని పరిపాలించిన నాయకులైనా సరే ప్రపంచానికి ఒక 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 సూచన ప్రాయంగా తెలియపరిచే మాట ఏంటంటే ఒక సమయం అనుకోండి స్నేహితులు కానీ బంధువులు కానీ ఈ మధ్యకాలం మోదీ గారు ఒక మాట చెప్పినారు మన ప్రధానమంత్రి గారు దేవుని బతిమలు ఆడుకోవడం కానీ మనం చేయగలిగితే ఈ వైరస్ నిన్ను నన్ను మన వారు అనుకున్న వారిని ఏమీ చేయలేదు ప్రియ దేవుని పిల్లల జ్ఞాపం తీసుకోండి బతిమలాడుకోవటం నేర్చుకోవాలి మొర పెట్టడం నేర్చుకోవాలి జనులను సమకూర్చటం నేర్చుకోవాలి చాలా మంది వితండవాదం చేసేవారు సమకూర్చటం అంటున్నారు కదా పాస్ట్ గారు మందిరంలో నా ఇంట్లో ఎక్కడ మేము సమ కూడుకోవాలని అంటారు నేను అంటున్న మాట ఏంటంటే సమ కూడుకోమనేది ఒకరొకరు ఫోన్ చేసుకొని వ్యర్థమైన మాటలు మాట్లాడుకునే కంటే దేశ భవిష్యత్తును బాగు చేసే ప్రపంచ చరిత్రను మార్చివేసే ప్రార్థన జీవితంలో మనం అడుగు పెట్టడానికి ఒక సమయాన్ని కేటాయించుకుని ఆ సమయం నుంచి ఏ సమయంలో ప్రారంభమైందో ఏ సమయంలో ముగించుకోవాలో మాట్లాడుకుని అప్పటి వరకు ప్రార్థనలో దేవునికి మొర పెట్టుటు మొర పెట్టుకొనొచ్చు ఆయన బతిమలాడండి దేవుడు ఖచ్చితంగా మనకు విజయాన్ని ఇస్తాడు ఇస్తాడు హాలే లుయా బతిమలాడుకోవటం చూడండి బైబిల్ గ్రంథంలో ఒక మహాభక్తుడు యేసు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చి బతిమలాడుకున్నాడు మార్క్ స్వార్త ఐదవ అధ్యాయం ఇరవై రెండవ వచనంలో రాయబడి ఉంది చూడండి నేను చదువుతున్నాను ఆయన సముద్ర తీరమని ఉండగా సమాజ మందిరపు అధికారులలో యాయురను ఒకడు వచ్చి ఆయన చూచి ఆయన పాదముల మీద పడి నా చిన్న కుమార్తె చావనయ్యున్నది అది బాగుపడి బ్రతుకున్నట్లు నీవు వచ్చి దాని మీద నీ చేతులు ఉంచవలని ఆయనను మిగులు బతిమలాడుకొనగా ఏం చేశాడండి దేవుని బతిమలాడుకుంటే పోయేది ఏమి లేదండి పోతున్న ప్రాణం తిరిగి వస్తుంది దేవుణ్ణి బతిమలాడుకోవటం వల్ల మనకు జరిగేది ఏంటంటే పోయే ప్రాణం తిరిగి వచ్చింది దేవుని బతిమలాడతావా దేవునికి మొర పెడతావా యా ఈరు చాలా గొప్పవాడు సమాజం యూదుల సమాజ మందిరాన్ని నిర్మించిన వాడు మంచి పేరు ప్రఖ్యాతలు కలిగిన వాడు అనేక మంది పనివారులు ఉన్నారు ఆయనకి అయితే చిన్న కుమార్తె అంటున్నాడు ఆ చిన్న కుమార్తె చావడానికి సిద్ధంగా ఉంది ప్రభా వెంటనే యేసు ప్రభు పాదాల మీద పడి అయ్యా అని మొక్కి బతిమలాడుతున్నాడు నా ఇంటికి వచ్చి మతీస్ వార్తలు ఇదే మాట రెఫరెన్స్ వాళ్ళు మనం చూస్తే ఆయన నా కుమార్తె చనిపోయిందని తెలిసి అంటే యాయురు కుమార్తె చనిపోయిందని తెలిసి కూడా ప్రభా అయినా సరే ఆ చనిపోయిన బిడ్డ మీద నీ చేతులు చాలు బతుకుతుంది ఎంత గొప్ప విశ్వాసం అండి నిజమే వీళ్ళు బయలుదేరి వెళ్తూ ఉన్నారు మార్గ మధ్యంలో వీరు కూడా చూసి అయ్యా నీ కుమార్తె చనిపోయింది ఆయన గారు అని చెప్పి చెప్పేశారు వెంటనే ఏడుస్తున్నారు ప్రభు వారు పక్కనే ఉండి లూకాస్ వార్తలో ఉంటుంది ఇది పక్కనే ఉండి అంటాడు నువ్వు భయపడబాక ఏం చేయద్దండి భయాన్ని నీ దగ్గరకు రానివ్వు బాక భయపడద్దు నీవు భయపడద్దు నమ్మిక మాత్రం ఉంచు భయపడద్దు నమ్మిక మాత్రం ఉంచుమన్నాడు నిజంగా ఇంట్లోకి వెళ్ళగానే గొల్లు పెట్టి ఏడుస్తున్నారు గొల్లు పెట్టి ఏడుస్తున్నారు అక్కడ యేసు ప్రభుని తీసుకొని ఆయూర్ తన ఇంటికి వెళ్ళేసరికి కుమార్తె చనిపోయింది చుట్టుపక్కల బంధువులు స్నేహితులు ఆయన అభిమానులు అంటే ఆయన మీద ప్రేమ ఆపేదలు కలిగిన వారు కుటుంబంతో సంబంధం కలిగిన వారు అనేక మంది వచ్చి ఆ బిడ్డను చూస్తున్నారు చనిపోయిన బిడ్డ గురించి ఆ తల్లిదండ్రుల గురించి వారి కుటుంబం గురించి మాట్లాడుకున్నది నిజమే కదా నిజమే ఎవరైనా చనిపోతే మనం కూడా వెళ్ళి అయ్యో పాపం బిడ్డ చనిపోయిందే ఎంత చక్కగా ఆడుకునే పిల్లండి ఎంత బాగా 
పలకరిస్తుందండి నిజమే చూసే వ్యక్తులకి అలా ఉంటే మరి ఆ కన్న తండ్రికి తల్లికి ఎలా ఉండాలి ఆ బిడ్డను కోల్పోయిన ఆ తండ్రి ధైర్యం తెచ్చుకొని నా ప్రభు ఉన్నాడు నాకేం జరగదని ఆయన బతిమలాడుకొని తీసుకొని ఇంట్లోకి వెళ్ళాడు యస్సు ప్రభు వారిని తీసుకొని ఇంట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత గొల్లు పెట్టి ఏడుస్తున్న ఆ ప్రజలను మీరు నిమ్మలించండి ఈ చిన్న పాప నిద్రపోతుంది కానీ చనిపోలేదు ఈమె నిద్రించున్నది డిస్టర్బ్ చేయకుండా అందరు బయటికి వెళ్ళిపోండి అని చెప్పి ఆజ్ఞాపించగా అందరు బయటికి వెళ్ళారు ప్రభు వారు తన చేతులుంచి చిన్నదాన లే అనగానే వెంటనే ఆమె లేపబట్ట మనం చూస్తున్నాం నా ప్రియ దేవుని పిల్లలారా పోయిన ప్రాణం కూడా తిరిగి వచ్చేసింది ఏసు క్రీస్తు నందు పోయిన ప్రాణం తిరిగి వస్తుంది క్రీస్తు నందు విశ్వాసం ఉంచిన వారికి ఈరోజు నాశనకరమైన తెగులు మన గడపన కూడా తాకకుండానంటే రెండు మాటలు ఏ వేల గ్రంథం మొదటి అధ్యాయములు ఆఖరిగా నేను చెప్తున్న మాటలు ఒకటి మనం బతిమలాడుకోవాలి ఎవరు బతిమలాడుకోవాల్సింది దేశ పెద్దలు కావచ్చు ఈ దేశంలో నివాసం చేస్తున్న ప్రజలు కావచ్చు బతిమలాడతాం చిన్న పిల్లలను చూడండి తల్లిదండ్రుల దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక పది రూపాయలు ఇరవై రూపాయలు తీసుకోవాలి కొనుక్కోవాల్సింది ఇది ఏదో తినటం కోసమో లేకపోతే ఏదైనా కొనటం కోసమో ఏదైనా వాళ్ళకి కావాల్సిన వస్తువులు తెచ్చుకోవడానికి ఎంత బతిమలాడతారు డబ్బులు ఇచ్చేంత వరకు కూడా విడిచిపెట్టకుండా బతిమలాడతారు ఏడుస్తారు ఈరోజు ఈ దేశ చరిత్రను మార్చడానికి ప్రపంచ చరిత్రను మార్చడానికి నీవు బతిమలాడలేవా నువ్వు కన్నీరు కార్చలేవా నువ్వు మత్తుడు పోయి పడుకున్నావా ఒకవేళ మేల్కొల్పు కలిగి ఉండవు మత్తుడు పోయి పడుకున్నావా ఇప్పుడే మేల్కొల్పు కలిగి ప్రారంభంలో మనం నేర్చుకున్న రోదన చేయాలా మేల్కొని ఉండాలా రోదన చేయాలా అంగలాచాలా గోని బట్ట కట్టుకోవాలని ఈ ఆఖరి మాటలు నేను ముగిస్తున్నాను పాడైపోతున్న తెగులు ఆగిపోవాలని తెగులు చేత పాడైపోతున్న ఆ వృక్షం బాగుపడాలంటే తిరిగి మరలా అదే స్థితిని మనం సంపాదించుకోవాలంటే మరలా ఫలభరితమైన ఆశీర్వాదాన్ని మనం రుచోడాలంటే మనం చేయగలిగింది ఒకటే మొర పెట్టుకోవాలి దేవుని బతిమలాడుకొని మొర పెట్టాలి దేవుని ఎవరు బతిమలాడుకోరు ఎవరెవరు బతిమలాడుకోవాలంటే దేశంలో నివాసం చేయించున్న ప్రతి వ్యక్తి దేవుని బతిమలాడాల్సిందే బతిమలాడే మనసు నీకు లేదు కాబట్టి దేవునికి లోబడే మనసు లేనివాడు ఎట్టి పరిస్థితులు బతిమలాడలేడు దేవునికి లోబడే మనసు ఆ మనసత్వం కలిగిన వాడు ఖచ్చితంగా బతిమలాడతాడు జ్ఞాపం చేసుకోండి దేవునికి మనం లోబడి ఉండాలి లోబడిన వాడు విధేయత కలిగిన వాడు బతిమలాడతాడండి యాయురికి ఏం తక్కువ సమాజ మందిరాన్ని యూదుల సమాజ మందిరాన్ని నిర్మించిన వాడు ఆయన అంటే మంచి ఆస్తి పరుడు మంచి పలుగుబడి కలిగిన వాడు అంటే సమాజంలో సంఘంలో పేరు ప్రఖ్యాతులు కలిగిన వాడు కానీ ఏ సయ్య పాదాల దగ్గర పడి ఉండుట పోగొట్టుకున్న కుమార్తెను తిరిగి సంపాదించుకున్నాడు నీ జీవితంలో ఏం కోల్పోతున్నావు జ్ఞాపం చేసుకో సులువుగా చిక్కులు పెట్టే పాపము విడిచిపెట్టి ప్రభు పాదాలు పట్టుకో గొంగలి పురుగు ప్రయాణమై వచ్చింది ఆ గొంగలి పురుగు దశలోనే ఒకవేళ నువ్వు అంగలార్చటం ప్రారంభిస్తే నువ్వు బతిమలాడుకోవటం ప్రారంభిస్తే ఖచ్చితంగా దేవుడు నీ ప్రార్థన అలకించి నిన్ను నీ జీవితాన్ని మార్చివేసే దేవుడు అయింటాడు నీ ప్రార్థన అలకించి నీ కుటుంబ పరిస్థితిని నీ యొక్క రాష్ట్ర పరిస్థితిని నీ దేశ పరిస్థితిని కూడా బాగు చేయగలిగిన సమర్థుడు మనం నమ్ముకున్న దేవుడు జ్ఞాపకం చేసుకున్న ఎవ్వరూ వచ్చి ఉద్ధరించినమ్మా నా ప్రియ అక్క నా ప్రియ చెల్లి నువ్వు చేసే ప్రార్థన ఈరోజు ఈ వాక్యం నీ కోసమే నువ్వు ఎంత బతిమలాడి నువ్వు మొరపెడతావు దేవునికి నీ యొక్క జీవితంలో ఒక అద్భుతం నువ్వు చూస్తావు ఏంటి అద్భుతం అంటే నీ కుటుంబ పరిస్థితులు మార్చివేసే అద్భుతం నీ జిల్లాని మార్చివేసే అద్భుతం నీ రాష్ట్రాన్ని మార్చివేసే అద్భుతం నీ దేశాన్ని మార్చివేసే అద్భుతం ప్రపంచ చరిత్రను మార్చివేసే ఒక అద్భుతాన్ని చూడాలంటే దేవుని బతిమలాడుకో ఒక్కసారి దేవునికి విధేయత చూపించు విధేయత చూపించటంలో యాయురు విధేయత చూపించి తిరిగి కుమార్తెను సంపాదించుకున్నాడు విధేయత ఎలా చూపించాడు విధేయత అనేది మనకు విశ్వాస జీవితంలో పరిపూర్ణమైన విధేయత కలిగిన వ్యక్తిని మనం చూస్తున్నాం అండి ఎవరు అని అంటే ఇసాకు విధేయత ఇసాకు విధేయత తన ప్రాణాన్ని కాపాడింది నీ విధేయత ఈ దేశాన్ని కాపాడాలి ఇప్పుడే నిజమైన దేవుని నమ్ముకున్న నీవు ఒకప్పటి ప్రార్థన జీవితాన్ని విడిచిపెట్టిన నీవు మరలా దేవునికి లోబడి 
దేవుని మాట విని లోబడి బతిమలాడుకు ఈ మాట ఈ వాక్యం వినుచున్నావు కదా ఇదే మాట దైవజనుడి ద్వారా దేవుడు మాట్లాడాడని అందరికీ చెప్పు నీకు తెలిసిన ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి షేర్ చేయి వాక్యాన్ని ఎందుకంటే దేశంలో ఉన్న పెద్దలు దేశంలో ఉన్న ప్రజలందరికీ తెలియజేయండి యహోవా సన్నిధిలో అందరూ ఆయన సన్నిధికి రండి అని యహోవా సన్నిధిలో బతిమలాడుకోవాలి యహోవా సన్నిధిలో మొర్ర పెట్టుకోవాలి యహోవా సన్నిధిలో అంగలార్చాలి మనం విధేయతతో విధేయతతో బతిమలాడు విధేయతతో అంగలార్చు విధేయతో మొర్ర పెట్టు మొర్ర పెట్టు దావీదు అంటాడు కదా నూట ఇరవయవ కీర్తన భాగం చాలా సార్లు అన్నాడు ఆయన కీర్తన గ్రంథాల్లో నా శ్రమలో నేను యహోవాకు మొర్ర పెట్టగా ఆయన నాకు ఉత్తరం ఇచ్చాను నిజమే మొర పెడుతూ శ్రమ కాలములో మనం మొర పెట్టాలి ఇది శ్రమల కాలమే ఇది కరువు కాలమే ఈ కాలములో మొర పెట్టమ్మా నీ మొర దేవుడు వింటాడు ఈ వాక్యం ఎందుకు బోధించడం జరుగుతుంది అంటే మనం ప్రజెంట్ గా గొంగలి పురుగు దశలో ఉన్న మిడతల దండు రాక మునిపై మేల్కొల్పు కలిగి ఉండాలి మిడతల దండు వచ్చిందంటే పంటంత నాశనం అంటే మన బ్రతుకంత పాడైపోతుంది ఆ పైన మిగిలిపోయిన దాన్ని తినడానికి పెసర పురుగులు వస్తాయి ఆ పెసర పురుగు తిని విడిచిపెట్టిన దాన్ని తినడానికి చీడ పురుగులు వస్తాయి అవి రాక మునిపే బతిమలాడదామా మొరపెడదామా నలుగురికి తెలియపరిచి నలుగురిని మేల్కొల్పుదామా ఒక తీర్మానం తీసుకు వాక్యం వినిచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు ప్రి అక్కలు చెల్లెలు తమ్ములు వాళ్ళలు సహోదరి సహోదరులు ఎవరైనా సరే ఓ తీర్మానం చేసుకో ఈ ఏ వేలు గ్రంథాన్ని ధ్యానం చేస్తున్నాం అని ఇప్పుడు ఇప్పటికి ఇది నాలుగవ పార్ట్ అనుకుంది ఐదో పార్ట్ ఆరు ఎన్ని పార్ట్లు అవుతాయో తెలియదు ఎన్ని ఎపిసోడ్లు అవుతాయో తెలియదు నాకు కానీ ఎన్నైనా సరే వివరంగా మీకు వివరించటమే నా ఉద్దేశం గొంగల పురుగు దశలో మన భారతదేశం గొంగలి పురుగు దశలో ఉన్నామని గొంగల పురుగు దశ అయిపోతే మిడతల దండు వస్తుంది ఆ దండు రాకుండా కోసం గవర్నమెంట్ వారు ఎన్నో రకాల ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు ఆత్మీయ జీవితంలో మనం మన ప్రయత్నం మనం చేద్దాం మన దేశాన్ని మనం కాపాడుకుందాం మన ప్రజలను మనం కాపాడుకుందాం మన కుటుంబాన్ని ప్రపంచానికి మాదిరికరమైన జీవితాన్ని జీవిద్దాం దేవుడి మాటలు దీవించుగాక ఆమె ప్రైజ్తల గాడ్ బ్లెస్ యువర్ ప్రార్థన లేఖి భవిద్దాం అనేకులు ఈ వాక్యాన్ని విన్లా సహాయం చేద్దాం మహాపరిశుద్ధుడ మహోన్నతుడానికి స్తోత్రమునైన మేము విధేయులమై ప్రభు అని మాట వినాలి ప్రభు అయా ఇదిగో తండ్రి నీ మాట వినే విధేయతను మాకు నేర్పండి అదే విధంగా నీకు లోబడే మనసును మాకు దయచేయండి అయా విధేయత నీకు లోబడుతూ నిన్ను బతిమలాడుకోవాలి ప్రభా బతిమలాడుకోవాలి ఒక తండ్రిని తల్లిని బిడ్డలు ఏ రీతిలో వారు కావలసిన వస్తువుని పొందుకోవడానికి ఏ రీతిలో వారు బతిమలాడతారు నాకు ఆర్థిక సహాయం చేయి నాకు డబ్బులు కావాలి నానా అని ఏ రీతిలో అడుగుతారు ఆ రీతిలో ప్రభా నానా మేము అడుగుతున్నాం అయా యేసు ప్రభానే మేము అడుగుతున్నాం ఈ సమయంలో తండ్రి మా ప్రార్థన ఆలకించండి మా దేశమునకు మీ రక్షణ కవచాన్ని మరి దేశ నాయకులకు పరిపాలకులకు అధిపా అధికారులకు అధిపతులకు అయా ఇదిగో తండ్రి పోలీసు వారు వైద్య సిబ్బంది మున్సిపాలిటీ వారు ప్రభ ఆ వాలంటీర్స్ అనేక మంది ప్రభ ఎంతో శ్రమ పడుతున్నారు బిడ్డలందరినీ జ్ఞాపకం తీసుకోండి ఈ వాక్యాన్ని వినుచున్న ప్రియ చెల్లెల అక్కలందరి జ్ఞాపకం విధేయత లేక నాశనకరమైన తెగులు మా మీద కూర్చుంది దాన్ని కాపాడుకోవడానికి ఆ తెగుల నుంచి మమ్మల్ని మేము రక్షించుకోవడానికి నిన్ను బతిమలాడుకోవడానికి విధేయులు మావాలి ప్రభా మొర్ర పెట్టుకోవాలి ఇచ్చి ధన్యత మాకు అనుగ్రహించి ఈ కృప పాత్రలుగా చేయమని తదుపరి ఎపిసోడ్ లో ప్రభుని బిడ్డలకు కావలసిన వర్తమానం మీరు దాయి చేయమని ఏసయ్య శ్రేష్ఠ నామను అడుగుతున్నాను తండ్రి ఆమె ప్రైజ్ ద లాడ్ గాడ్ బ్లెస్ యాల్ దేవుడు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాలు దీవించుగాక అంతేకాకుండా ఈ యొక్క నాశనకరమైన తెగుల కాలములో మనం ఉన్నాం ఏ తెగులు రాకుండా మీ గుడారాల చుట్టూ దేవుని కంచ వేసి మిమ్మల్ని కాపాడుతా ఆమె